Assalamualaikum Shabai ke. Amra bhoot alok bigan jay oddhay, a oddhay er pothom duita lecture kore chhi. Jodi o shay duita lecture ashule dedicatedly bhoot alok bigan er jonne chilo na. Shegula chilo hotche. Pothom lecture tamra niye chilam shorol chonde tis pondoner upore, ar pore tamra niye chilam amader torongir upore. Karon ei duita chapter bhalomoton kavar na kora thakle, kintu ashule ei chapter eshe himshim khaba. To ei karon ei ashule amra prothome oi duita chapter age kavar kore ashchi. Mota moti joto toko amader ei chapter er jonne doorkar, shop toko ei kintu oi khane amra kavar kore ashchi. Age duita lecture. To ekhon amra jeta korbo ei chapter e amra basic কালি যে আমাদের একটা ভিন্ন ধরনের তরঙ্গ সেটা নিয়ে কথা বলবো যেমন আমরা এর আগের দিন কিন্তু যান্ত্রিক তরঙ্গ নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমাদের যান্ত্রিক তরঙ্গ জানো যে হচ্ছে মাধ্যমের যে কণাগুলা থাকে সে মাধ্যমের কণাগুলা হচ্ছে অসিলেট করে বা স্পন্দিত হয় এবং যার কারণে দেখা যায় একটা যান্ত্রিক তরঙ্গ সেটা শব্দ তরঙ্গ হতে পারে বা সেটা অন্য যে কোনো তরঙ্গ হতে পারে সেটা হচ্ছে বাম দিক থেকে ডান দিকে যায় বা ডান দিক থেকে বাম দিকে যায় এবং আমরা এটাও দেখেছিলাম এবং আমরা এটাও কিন্তু দেখেছিলাম যে হচ্ছে আমাদের তরঙ্গের যে সমীকরণটা সেটা আসলে কি বোঝায় কোনটা দিয়ে কি বোঝায় কিভাবে তরঙ্গের সমীকরণ জেনারেট হইছে কিভাবে আসছে এবং আমরা যে কোনো একটা মুহূর্তে যদি একটা কণার স্পন্দনের অবস্থা বের করতে চাই ও স্মরণ কত বের করতে চাই সেগুলো আমরা বের করতে পারি তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আসলে গত লেকচারে আমরা আলোচনা করেছিলাম তো আজকের লেকচারে আমরা আসলে আস্তে আস্তে ভৌত আলোক বিজ্ঞান টপিক্স এর মধ্যে ঢুকছি ঠিক আছে তো আমাদের আসলে আজকের যেই লেকচারগুলা এই লেকচারের মধ্যে দেখা যাবে যে আমাদের অনেক কিছু থাকবে যেগুলা আসলে আমাদের কারিকুলামে নাই আমাদের কারিকুলামে নাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের সূত্রগুলা দরকার হয় যেমন বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল কিছু সূত্র দিয়ে গেছে এবং সূত্র এমনি এমনি তো দেয় নাই অবশ্যই সেগুলা বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করে পরীক্ষা করে বা বিভিন্ন রিসার্চ করে সেগুলা পাইছেন এবং আমরা আসলে আলটিমেট যে রেজাল্টটা ওই উনি এক্সপেরিমেন্ট করে যে রেজাল্টটা পাইছেন ওই রেজাল্টটা নিয়ে আসলে আমরা কথা বলবো এবং ওই সম্পর্কিত কিছু ম্যাথ দেখব এই চ্যাপ্টারের এই অংশটাতে আমি হচ্ছে যে খুব ডিটেইলসে তোমাকে ফিল দিতে পারবো জিনিসটা এরকম পসিবল না কারণ এটা আসলে অনেক ভাস্ট একটা নলেজ ডিমান্ড করে তো কিন্তু আমরা হচ্ছে যতটুকু আমাদের কারিকুলামে আসে যতটুকু আমাদের জন্য দরকার আমরা সেটুকু ইনশাল্লাহ কাভার করে ফেলবো ঠিক আছে কলি এই জিনিসগুলা তো হ্যাঁ রেকর্ড তো হচ্ছে এটাকে লাউড স্পিকারে বলতে হবে হ্যাঁ এটাকে ভয়েস অন করে বলতে হবে যে ভাইয়া আপনি গেঞ্জিটা কোথা থেকে কিনেছেন হ্যাঁ এভাবে না বললে তো হবে না তাই না আচ্ছা দাঁড়াও একটু পুটপুট শব্দ হচ্ছে ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখো আমরা হ্যাঁ আমরা তাহলে আজকে ওই পার্টটা নিয়ে কথা বলবো আচ্ছা ঠিক আছে তো দেখো তার তরি চুম্বকীয় যেই তরঙ্গটা সেইটা আমরা জানি যে হচ্ছে এটা চলার জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না এটা তোমরা ক্লাস নাইন টেন একটু পড়ে আসছিলা যে তারি চম্বক তরঙ্গ নামে এক ধরনের তরঙ্গ আছে এবং আলো হচ্ছে এক ধরনের তারি চম্বক তরঙ্গ তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হলো যেই তরঙ্গটা আছে সেটা কোন মাধ্যমের কণার প্রয়োজন হয় না যেটা হয় যে হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরা অসিলেট করার কারণে দেখা যায় লাইটটা প্রপাগেট হয় বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা প্রপাগেশন হয় ওটা চলতে থাকে অনেক কঠিন কথাবার্তা চলে আসছে এবং আরো কঠিন একটু লাগতে পারে এটার কারণে যে হচ্ছে কারণ তোমরা চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার চ্যাপ্টার এখনো দেখে আসো নাই কারণ শর্ট সিলেবাসে যেহেতু নাই তাই আমি খুব ডিটেলসে যে যাবো সেটা না যে ফ্যাক্ট গুলো আছে সেই ফ্যাক্ট গুলো বলে এই পার্টটুকু শেষ করবো কারণ এই পার্টটুকুর মধ্যে যে বোঝার খুব বিষয় আছে যেগুলো আমাদের কারিকুলামে লাগবে এরকম না ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে চলো একটু দেখে আসি যে আমাদের যে ওয়েভ গুলা আছে যে ওয়েভটা নিয়ে আমরা কথা বলছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা আসলে কিভাবে প্রোপাগেট করে সেটা আগে আমরা একটু দেখতে চাই তো যাই হোক তোমরা হচ্ছে দেখো যেটা হয় যে হলো আমাদের তো আগে আমরা চলো দেখে আসি যে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ প্রোপাগেট করে কি করে হ্যাঁ আমরা প্রথমে প্রথমে আগে একটু তোমার এমনি প্লে করে দেখে আমি সবকিছু ব্যাখ্যা করব অসুবিধা নাই যে কোনটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছি না বোঝাচ্ছি সবকিছু ব্যাখ্যা করব কিন্তু জাস্ট এই ছবিটা একটু লক্ষ্য করো অ্যানিমেশনটা খেয়াল করো দেখো আমাদের যেই ওয়েভটা সেই ওয়েভটা কিন্তু লেফট টু রাইট মুভ করছে এই প্রোপাগেশনের ডিরেকশনটা হচ্ছে লেফট টু রাইট কিন্তু দেখো এখানে আবার একটা ওয়েভ না এখানে দুইটা ওয়েভ একটা লাল ওয়েভ দেখা যাচ্ছে আর একটা গ্রিন ওয়েভ দেখা যাচ্ছে এবং এই দুইটা ওয়েভ কিন্তু আবার তারা একই প্লেনে নাই তারা দুইটা ভিন্ন প্লেনে আছে তো আমি একটু পজ করে দেই আগে একদম প্রথম থেকে আসি দেখো 
আমরা এখানে একটা ফিল্ড দেখতে পাচ্ছি একটা ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি এই ওয়েভটাকে আমরা বলছি ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ডের কম্পোনেন্ট বা ইলেকট্রিক ফিল্ডের এটা একটা ওয়েভ হ্যাঁ যে আমাদের এখানে দেখো বিভিন্ন পয়েন্টে যেমন করে ওয়েভের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন সময় দেখছিলাম যে আমাদের বিভিন্ন কণা বিভিন্ন পজিশনে থাকে ঠিক তেমনি এখানে আসলে কণার কোনো বিষয় নাই যেহেতু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ প্রোপাকেট করার জন্য কোনো কণার দরকার হয় না আমরা এখানে জাস্ট ফিল্ডটা অসিলেট করার সাথে সাথে দেখা যায় লাইটটা প্রোপাকেট করে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না কিন্তু আমরা আসলে সামনে বলবো যে হচ্ছে এটাকে ভালো করে ফিল করার জন্য মনে করব যে মনে করো এটা একটা যান্ত্রিক তরঙ্গ ঠিক আছে এটা পরের হিসাব কিন্তু আপাতত আমরা আগে এই জিনিসটা দেখি যে আমাদের এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা দেখা যাচ্ছে সেটার অবস্থাটা দেখো কেমন যে এই যে এটা কিন্তু আমাদের একটা ওয়েভের ওই যে এই শেপটা সেটা এবং আমাদের বিভিন্ন পয়েন্টে যেমন এই পয়েন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান এত বড় এই পয়েন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান এত বড় এই পয়েন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান ম্যাক্সিমাম তারপর আবার তার পাশেরটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান একটু কম তো আগে যেরকম কণাগুলা বিভিন্ন পজিশনে থাকতো এখন আর কণা বিভিন্ন পজিশনে নেই এখন বিভিন্ন পয়েন্টের ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে বিভিন্ন রকম ঠিক আছে তো তাহলে দেখো আমি যদি এটাকে ইয়া করে দিই অন করে দেই তাহলে দেখো এই যে আমাদের ওয়েভটা লেফট টু রাইট এই যে ফ্লো হচ্ছে লেফট টু রাইট ফ্লো হচ্ছে ঠিক যেমনটা যান্ত্রিক তরঙ্গ মুভ করত ঠিক তেমন ভাবেই কিন্তু এটা মুভ করছে কিন্তু আবারও বলি এখানে কোনো কণা অসিলেট করে না কারণ শূন্য মাধ্যমেও তো লাইট আসা যাওয়া করে এবং তার চৌম্বক তরঙ্গ কিন্তু শূন্য মাধ্যমেও প্রোপাকেট করে তো সেই ক্ষেত্রে শূন্য মাধ্যমে তো কোনো কণা নাই তাহলে এখানে যে ফিল্ড গুলা সেই ফিল্ড গুলা অসিলেট করছে যে এখানে দেখো এই পয়েন্টের ইলেকট্রিক ফিল্ড একবার বাড়ছে কমছে বাড়ছে কমছে এবং এর কারণে দেখা যাচ্ছে যে ওয়েভ যেটা সেই ওয়েভটা কিন্তু এভাবে লেফট টু রাইট ফরওয়ার্ড হচ্ছে ভালো কথা এইবার আসো আমরা দেখি আর একটা ওয়েভ কে সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা হচ্ছে আমাদের একটা চোম যেমন ইলেকট্রিক ফিল্ড দেখছো ঠিক তেমনি এটা হচ্ছে আমাদের একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই জিনিসগুলো কোনো কিছুই তোমাদের পরীক্ষার জন্যও জরুরি না কোনো কিছুই কিন্তু তোমাদের যে এগুলো ভালো মতো না বুঝলে পরে গিয়ে ঝামেলা হবে এরকম না যেহেতু তরঙ্গের ওই ইকুয়েশন গুলা বুঝে আসতো সামনের ওগুলো নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই জাস্ট আমাদের বইতে এগুলো নিয়ে ছোট ছোট কিছু কথাবার্তা বলা আছে সুরসুরি দেওয়া আছে আর কি তো আমরা ওই সুরসুরি দিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে যে এখানে আমাদের যেই ইয়া তরঙ্গটা আমাদের যেই ম্যাগনেটিক ওয়েভটা সেই ম্যাগনেটিক ওয়েভটা একইভাবে কিন্তু দেখো এটার প্লেন যেটা সেই প্লেনটা কিন্তু এই রকম একটা প্লেনে আছে ঠিক আছে এটা এরকম একটা প্লেনে অসিলেট করছে ফ্রম লেফট টু রাইট এটা প্রোপাকেট করছে ম্যাগনেটিক ওয়েভটা এভাবে করে বাম দিক থেকে ডান দিকে প্রোপাকেট করছে এবং দেখো আমাদের যদি এবার দুইটাকে আমরা একসাথে দেখাই যে এটা ছিল আমাদের কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্রোপাকেশনের দিক এবং এইটা ছিল আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রোপাকেশনের দিক আর সবুজ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা সেটা আর এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবার দেখো যখন প্রোপাকেশন হচ্ছে তখন জিনিসটা এইভাবে করে কিন্তু প্রোপাকেট হচ্ছে তো আমি প্লেন গুলাকে একটু সরাই দেই দেখো খেয়াল করে একটা জিনিস যে আমাদের এইখানে এইটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড খেয়াল করে দেখো আমরা যদি এখান থেকে এই যে এইটা তো আমাদের ই তাই না এটা আমাদের ই ইলেকট্রিক ফিল্ড আর এইটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলতো ই ক্রস বি যদি করো ই ক্রস বি তোমরা এ ক্রস বি কি কি কিভাবে করে বের করে ভেক্টর থেকে দেখে আসছো এটা যদি এ ভেক্টর হয় এই ওই তলে যদি এরকম একটা বি ভেক্টর থাকে তাহলে এ ক্রস বি মানে এ ক্রস বি ডিরেকশনটা কোন দিক বরাবর হবে বলতো बुरांगुल दिखे निर्देश कर दिखे हाथ घुरा तक बुरांगुल निर्देश कर क्रस वि डेक्शन এবং আমি যদি বলি বি ক্রস এ ডিরেকশনটা কোন দিকে তাহলে কিন্তু বি ক্রস এ যেটা সেটা যদি এদিকে হয় তাহলে বি ক্রস এ ডিরেকশনটা নিচের দিকে হচ্ছে ঠিক আছে এখন আমাকে বলতো আমি যদি বলি যে আচ্ছা ই ক্রস বি এর ডিরেকশন কোন দিকে তাহলে তুমি কি বলবা যে ই ক্রস বি এর ডিরেকশনটা কোন দিক বরাবর তাহলে তুমি কি বলবা ই ক্রস বি এই ডিরেকশনটা কোন দিকে ডান হাত নাও ডান হাতের চারটা আঙুল ই থেকে বি এর দিকে ঘুরাও তাহলে ক্রস মানে বুড়াঙ্গুলটা কোন দিকে নির্দেশ করছে ডান দিকে না বাম দিকে ডান দিকে তাইলে দেখো ভাই এইখানে কিন্তু এই দিক বরাবর আমাদের একটা ভেক্টর নির্দেশ করছে সেই ভেক্টরের ডিরেকশন হচ্ছে ই ক্রস বি ঠিক আছে এবং এইটাই কিন্তু এইটাই কিন্তু আমাদের আসলে 
ওই যে ওয়েভটা সেই ওয়েভের মোশনের দিকটা ঠিক আছে ওয়েভ প্রোপাগেশনের দিকটা ঠিক আছে ওয়েভ সঞ্চারণের দিকটা তরঙ্গ যেদিকে সঞ্চারিত হচ্ছে বা চলছে সেই সঞ্চারণের দিকটা হচ্ছে ই ক্রস বি এর দিকে এবং তুমি যদি এইটা এটার দিকে খেয়াল করো দেখো এইখানে কিন্তু ই নিচের দিকে আর বিটা হচ্ছে এই দিক বরাবর তো একইভাবে ক্ষুদ্রতর অ্যাঙ্গেল যেটা ই থেকে বি এর দিকে হাত ঘুরাও ই থেকে বি এর দিকে হাত ঘুরাও দেখো ওই ডিরেকশনটা ওই একই দিকে নির্দেশ করছে এবং এই যে ডিরেকশনটা ই ক্রস বি এর যে ডিরেকশনটা সেই ডিরেকশনটাই কিন্তু আসলে প্রোপাগেশনের ডিরেকশন ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রোপাগেশনের ডিরেকশনটা আচ্ছা সবকিছু আমরা বুঝলাম এখান থেকে যে আসলে আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যেটা সেটা আসলে কিভাবে করে প্রোপাগেট হচ্ছে যে আবার এটা তোমার মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে ভাই আমরা তো তরঙ্গের ক্ষেত্রে দেখছি যে হচ্ছে আমাদের একটা কণা যখন উপরে যায় তখন আন্তনবিক আকর্ষণ বলের কারণে পাশের কণাটা অসিলেট হয় উপরে নিচে ওঠানামা করে এরকম একটা মোশনে থাকে কিন্তু এইখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড যেভাবে মুভ করছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেন মুভ করছে আবার ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর কারণ মুভ করার কারণে কেন ইলেকট্রিক ফিল্ড মুভ করছে এটা প্রোপাকেট করছে কিভাবে এটা খুবই কমপ্লেক্স একটা আইডিয়া এবং এটার জন্য যেটা আরো কিছু নলেজ জানা দরকার যেমন ডিসপ্লেসমেন্ট কারের নামে একটা কনসেপ্ট আছে ম্যাক্সওয়েলের চারটা সূত্র আছে সেই সূত্রগুলো আসলে জানতে হয় তো এটা আসলে বেশ ইনডেপ আলোচনা সেগুলাই আমরা এখন যাব না কোনোভাবে এগুলো আমাদের মোটেও কারিকুলামের মধ্যে নেই জাস্ট আমাদের যেটা আছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরা অসিলেক্ট করার মাধ্যমে দেখা যায় যে আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা প্রোপাগেট করে এইটুকু আমাদের জাস্ট ভিজুয়ালাইজ করতে পারলেই হলো এবং আশা করি যে এইটুকুর মাধ্যমে তোমরা খুব ভালোভাবে প্রোপাগেট মানে কিভাবে ওয়েভটা প্রোপাগেট করে সেটা বুঝতে পারছো এবং একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে তোমাদের কালকে অবজেক্টিভে দিব যে বলতো যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই দুইটা ফিল্ড যখন অসিলেট করছে এদের ডিরেকশন একটা আরেকটার সাথে কত ডিগ্রি বলতো এদের প্লেনটা নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে অর্থাৎ এইটা যেই প্লেনে আছে সেটা যদি আমাদের ধরলাম আমি কয়েকটা এক্সিস ক্লিয়ার করে দিই ধরো এটা আমাদের এক্স এক্সিস এটা আমাদের ওয়াই অ্যাক্সিস আর এটা হচ্ছে আমাদের জেড অ্যাক্সিস তাহলে দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে যে আমাদের ই যে ভেক্টরটা সেটা কিন্তু যে বরাবর মুভ করছে তাই না যে ক্যাপ বরাবর মুভ করছে আমাদের ইয়া যেই ভেক্টরটা কি বলে ম্যাগনেটিক যে ফিল্ডটা সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কিন্তু কোন দিক বরাবর অসিলেট করছে কে বরাবর অসিলেট করছে এবং আমাদের দেখো যেই কি বলে আমাদের হচ্ছে যেই ওয়েভের প্রোপাকেশনটা সেটা কিন্তু তাহলে আই অ্যাক্সিস বরাবর মুভ করছে আই ক্যাপ বরাবর মুভ করছে ঠিক আছে আই জে কে ভেক্টরের তিনটা একক ভেক্টর তোমরা জানো মানে ওই যে এক্সিস এর তিনটা একক ভেক্টর তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি একটা থাকে যে বরাবর একটা থাকে কে বরাবর তাহলে অবশ্যই আমাদের কিন্তু ওই যে জে ক্রস কে করে তারপরে ওই যে দিকটা নির্দেশ করবে ওইটা হচ্ছে আমাদের ওয়েভ প্রোপাকেশনের দিকটা নির্দেশ করবে যে আসলে তরঙ্গ কোন দিক বরাবর যাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে যখন আমরা লাইট লাইট তো এভাবে করে লাইট একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ লাইট একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তাহলে সেই ক্ষেত্রে লাইটের প্রোপাকেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এভাবে করেই চিন্তা করব কিন্তু আমরা যখন লাইটের প্রোপাকেশনটা নিয়ে চিন্তা করব খুব সিম্পলি তখন আমরা আসলে এরকম দুইটা ওয়েভকে দেখাবো না এরকম ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরকম দেখাবো না আমরা যে কোনো একটাকে নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে আমরা অ্যাজ এ হোল বলবো যে আচ্ছা মনে করো এইটাই হচ্ছে আমাদের একটা আলোর তরঙ্গ তাইলে হবে কি যখন সিম্পল একটা জিনিস নিয়ে আমি চিন্তা করব তখন আমাদের অ্যানালাইসিস করাটা অনেক সিম্পলিয়ার হবে এবং সহজ হবে তাছাড়া আমি যদি বারবার দুইটাকে নিয়ে চিন্তা করতে যাই আমাদের ছবিগুলো অনেক ঘোলাটে হয়ে যাবে ঝামেলা হয়ে যাবে আমরা এত ঝামেলায় যাব না আমরা এই জন্য যখন আমরা লাইটের ওয়েভের ছবি আঁকব তখন আমরা কিন্তু আমরা বলবো যে হ্যাঁ লাইটটা এদিক বরাবর মুভ করছে কিন্তু এদিক বরাবর মুভ করলে তো আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডও দেখানো উচিত ম্যাগনেটিক ফিল্ডও দেখানো উচিত কিন্তু আমরা দুইটা একসাথে দেখাবো না আমরা যে কোনো একটাকে দেখাবো হয়তো ইলেকট্রিক ফিল্ড যেভাবে মুভ করছে সে সেটাকে দেখাবো বা হয়তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেভাবে প্রোপাগেট করছে সেটাকে দেখাবো দুইটাকে একসাথে দেখাবো না তো আমরা যেটাই হই যেটাই দেখাই এরপরে আর আমি বলে দিব না যে হচ্ছে এটা আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড এটা আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরকম বলবো না সিম্পলি বলবো এটা আমাদের একটা লাইট ওয়েভ ঠিক আছে কি বলবো এটা হচ্ছে আমাদের একটা লাইট ওয়েভ কিন্তু লাইট ওয়েভটা আসলো কিভাবে এটা বুঝতে পারছো যে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড দুইটা কম্বাইন করে আসছে জাস্ট এইটুকু নলেজটা থাকাটাই আপাতত আমাদের লেভেলের জন্য দরকার এর বেশি কিছু আপাতত আমাদের আর দরকার নাই ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এই জিনিসগুলা বুঝলাম এখন আসো আমরা যেটা বলছিলাম যে কিছু ফর্মুলা আমাদের একটু দেখে রাখতে হবে যে ফর্মুলাগুলা থেকে আমাদের বিভিন্ন রকমের ম্যাথ বা অবজেক্টিভ
আলোর যে বেগটা সি যেটা বা আমাদের ওই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের যেই ভ্যালোসিটিটা সেই ভ্যালোসিটিটা হচ্ছে এইরকম সি ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ এপসাইলন নট আর হচ্ছে মিউ নট এখন কথা হলো যে ভাইয়া এপসাইলন নটটা তো আমরা দেখে আসছিলাম কে বলতে পারবা কোথায় দেখে আসছি এপসাইলন নট কোথায় দেখে আসছি বলো তো আমি যদি এভাবে লিখি যে এটা হচ্ছে আমাদের পারমিটিভিটি পারমিটিভিটি শূন্য মাধ্যম বা এটা হচ্ছে আমরা ভ্যাকাম বলতে পারি অ্যাট ভ্যাকাম ঠিক আছে ভ্যাকাম বানান হয়েছে কিনা জানি না ভি এ ডাবল সি ইউ এম হবে হয়তো যাই হোক এটা একটু কারেক্ট করে নিও কি হয় বা শূন্য মাধ্যম লিখে ফেলি একবারে পারমিটিভিটি অ্যাট শূন্য মাধ্যম ঠিক আছে এটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের বেতন যোগ্যতা আচ্ছা এটার মান কি মনে আছে কত নট সমান কত কত ছিল বলো তো না 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 ওইটা এটার ইউনিট কত ছিল মনে আছে আমরা দেখে আসছি এটা নিয়ে কোন অসুবিধা নাই তাহলে এফসাইল নট এটা থাকলো এখন দেখো আমাদের আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মিউ নট নামে একটা টার্ম আছে মিউ নট নামে একটা টার্ম আছে তো ভাই মিউ নটটা আবার কি দেখো মিউ নট এই জিনিসটা আমরা আসলে চুম্বক যেই চ্যাপ্টারটা ছিল সেইখানে গেলে আসলে আমরা পেতাম এইখানে আমি জাস্ট একটু সিম্পল একটা আইডিয়া দেই যে মনে করো আমাদের কোন একটা চুম্বকীয় মাধ্যম আছে তো যেমন তরিৎ মাধ্যমটা মানে আমাদের ধরো দুইটা চার্জ এখানে একটা প্লাস চার্জ আছে এখানে একটা মাইনাস চার্জ আছে এদের মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটা আমরা কি পড়ছিলাম ওয়ান বাই ফোর পাই এপসাইলন নট ধ্রুবক দেওয়া লাগতো তাই তো তাহলে এইটা কিন্তু এই মাধ্যমের উপরে ডিপেন্ড করছে ঠিক তেমনি একই ভাবে আমাদের দুইটা চুম্বকের ধরো এখানে আমি একটা নর্থ পোলের নর্থ পোল আছে এখানে একটা সাউথ পোল আছে তো এই নর্থ পোল আর সাউথ পোল এই একটা আর একটাকে কি বলে আকর্ষণ করছে সেইটার জন্যেও আমাদের একটা ফর্মুলা আছে ওই ফর্মুলার মধ্যে কিন্তু আমাদের একটা মাধ্যমের একটা অংশ থাকে ওইটাকে আমরা ওই যে মিউ বলছি যেটাকে আমরা বলি আসলে প্রবেশতা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রবেশতা প্রবেশতা চৌম্বক প্রবেশতা ঠিক আছে এবং চৌম্বক প্রবেশতা যেটা এইটাকে আমরা বলে থাকি পারমিয়েবিলিটি ঠিক আছে এটাকে আমরা বলে থাকি পারমিয়েবিলিটি এগুলো আসলে আমার আলাদা করে এখানে বলা লাগতোই না যদি আমরা চার নাম্বার আর পাঁচ নাম্বার চ্যাপ্টারটা পড়ে আসতাম কিন্তু যেহেতু ওইটা আমাদের কাভার হয়নি সেই জন্য আমরা হচ্ছে জাস্ট এগুলো আইডিয়া দিয়ে যাচ্ছি যে আমাদের মিউ নটটা কি এটা জাস্ট আমাদের দুইটা চুম্বক আছে ওই দুইটা চুম্বকের মধ্যে আকর্ষণটা মাধ্যমের উপরে ওই ওইটা যে চুম্বকীয় মাধ্যম আছে সেই মাধ্যমের উপরে ডিপেন্ড করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই মাধ্যমটা হচ্ছে আমাদের মিউ নট দিয়ে আমরা প্রকাশ করছি এটা শূন্য মাধ্যমের এটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের শূন্য মাধ্যমের প্রবেশতা ঠিক আছে আর আমাদের যদি অন্য কোনো মাধ্যমের হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা কনস্ট্যান্ট কিন্তু অ্যাড করতে হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা যে কোনো একটা তারি চুম্বক এটার যে বেগ সেটা কিন্তু সব সময় একদম থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট যেটা সেটার মতন হয় না আলোর বেগের মতন হয় না এটা ডিপেন্ড করছে কিন্তু এই মাধ্যমের উপরে ঠিক আছে মাধ্যমের প্রবেশতা কেমন মাধ্যমের ভেদ্যতা কেমন ঠিক আছে এগুলার উপরে কিন্তু এটা ডিপেন্ড করছে আচ্ছা তাইলে দেখো আমরা এখান থেকে যেটা দেখবো এখন যে আমাদের মিউ নট যেটা আছে সেই মিউ নটের ভ্যালুটা কত ঠিক আছে মিউ নট যেটা আছে সেই মিউ নটের ভ্যালুটা কত তো মিউ নটের ভ্যালু হচ্ছে ফোর পাই ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন আমি এটা লিখে দিচ্ছি দ্বারাও মিউ নট যেটা মিউ নট যেটা সেটার ইউনিটটা হচ্ছে ফোর পাই ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন ঠিক আছে মাইনাস সেভেন এবং আমাদের এইখানে যেই যে ভ্যালুটা এটা তো এটা তো এখানে দেখো কেউ একটু ক্যালকুলেট করে একটু দেখো যে সি এর ভ্যালুটা আসলে কত আসে সি এর ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ আমরা যদি এপসাইলন নটের কথা বলি সেটা হচ্ছে এইট 
into 10 to the power minus 12 into 4 pi into 10 to the power minus 7. ঠিক আছে আমরা কিন্তু এই চ্যাপ্টারে যে বোঝার জিনিসগুলো আছে আবারো বলি যে ফিল করার জিনিসগুলো আছে সেইগুলা কিন্তু আমাদের এখনো শুরু হয়নি এগুলা একটু আমাদের বইতে সুসুরি দেওয়া আছে আমরা সেই সুসুরি নিচ্ছি ঠিক আছে 8.854 into 10 to the power minus 12 into 4 pi into 10 to the power minus 7 আচ্ছা এটাকে যদি আমি এখন রুট করি তারপরে 1 by inverse করি তাহলে দেখো এই যে এরকম ভ্যালু আসে 299795 মানে এই এটার মত নি আর কি 299 যেহেতু আসছে তার মানে এটার ভ্যালু ক্লোজ টু 3 into 10 to the power 8 মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এরকম একটা ভ্যালু কিন্তু আমরা পাবো তো এটা খেয়াল রাখতে হবে এছাড়াও আমাদের কিন্তু আরেকটা ফর্মুলা আছে তো আরেকটা ফর্মুলার আগে আমি একটু বলে রাখি যে আমাদের দেখো তোমরা দেখছো যে ইলেকট্রিক ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে ওয়েভটা সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের কিন্তু যেই ইলেকট্রিক ফিল্ড সেইটার সেইটার সেটা একটা ওয়েভের মতন কাজ করছে তো সেই ক্ষেত্রে ওইটার যেই ওয়েভের ইকুয়েশনটা সেটা এরকম হয় যে e is equals to e not sin 2 pi by lambda into CT minus X. देखो आगे चिलो की आगे चिलो VT minus X. जेही टा हमरा होते हैं, हमारे last wave equation में पोस्ट चिलाम किंतु, देखो last wave equation में किंतु हमने एरो को में एक टा format नियास चिलाम, जेको ना एक टा wave के एरो को में एक टा format किंतु लिखा जाए, उसे omega t minus two pi by lambda into x, वो इकान थे किंतु हमने एरो को में एक टा format नियास चिलाम, शेखना हमारे main equation टा चिलो एरो को में जो y is ফিল হ্যাঁ গুড তাহলে এরকম একটা ফর্মুলা ছিল তো আমরা এখানে ভি টার পরিচয় কি ছিল বলো তো ভি টার পরিচয় ছিল তরঙ্গের বেগ তো আমাদের এখানে তরঙ্গের বেগটা কত আলোর বেগের সমান তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে সি টা সেই সি টা হচ্ছে আমাদের আলোর বেগের সমান এবং এটার ভ্যালু হচ্ছে 3 10 8 মিটার পার সেকেন্ড বাট এটা যে মাধ্যমে আছে সেই মাধ্যমের যে বেগটা সেই সেই বেগটার কথা বলা হচ্ছে আচ্ছা এবং এটা হচ্ছে আমাদের সেই যেই ইয়াটা যেই হচ্ছে আমাদের जे की बोले इलेक्ट्रिक फील्डेड जे वेव टा शेटा होता है हमारे ए इक्वेशन ओनो जाए किंतु चेंज होती चिलो वो तो जे एक टक्का वेव तले शाबाश क्यों भी वेव इक्वेशन ही शेटा मेंटेन कर बे एपो हमारे हमारे जे मैग्नेटिक फील्ड शे मैग्नेटिक फील्डेड इक्वेशन टा होती है रकम बी इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन � J beta stage, it out into the coj J J acta yata chilo. It out a rocom acta tole chilo amother wave ta. To it out say she wave equation ta. Check us B is equals to B not sine two pi by lambda into city minus x. So cholo amra hoche aregbar oi grafta de kashi, aregbar oi yata de kashi, jamon thoro, a cane ki huse. A cane deco amra jodi, a cane shobutskali de liki tele hot samra shobutskali de lakamane buzbo. जे होलो आमादेर E टाके बोझाना होच्छे, जे धरो E जेटा आसे, शे E एर वेफ टा होलो एरोकोम, E is equals to E not sin, sin 2 pi by lambda into ct minus x, कार मना देखो, आमी जोते निद्धिश्ट आक्टा x एर कथा बोली, ধরো এইরকম একটা দূরত্বের কথা বললাম সেই দূরত্বে একটা নির্দিষ্ট টাইমের কথা বলি তাহলে কিন্তু আমাদের ওই মুহূর্তের ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কত সেটা কিন্তু আমাদেরকে আমরা এই এই ইকুয়েশনটা থেকে বলে দিতে পারছি ঠিক আছে e is equals to e not sin 2 pi by lambda into ct minus x বুঝতে পারছো তাহলে দেখো e সমান সমান e not sin 2 pi by lambda into ct minus x এখান থেকে আমাদের কিন্তু e not টা কি ছিল বলতো e not টা ছিল ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালুটা অর্থাৎ বিস্তারটা অর্থাৎ আমাদের একটা পার্টিকেল বা ওই যে যখন আমরা যান্ত্রিক তরঙ্গ পড়ছিলাম যে একটা পার্টিকেল সর্বোচ্চ যত দূরে যায় ওইটাই হচ্ছে তার বিস্তার তো এইখানে আমাদের e not টা দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি ম্যাক্সিমাম যত ইলেকট্রিক ফিল্ডর আছে ঠিক আছে মানে একটা পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম যতটুকু ইলেকট্রিক ফিল্ড হতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের e not আচ্ছা এটা গেল আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের যে ওয়েভ সেইটার জন্য আর এইবার যদি আসি আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য যে ইকুয়েশনটা সেটা হচ্ছে b is equals to b not sin 2 pi by lambda into ct minus x তো একই ভাবে দেখো দুইটাই ct minus x কারণ দেখো এইটাও যেরকম করে উপরে উঠছে এটাও সেরকম করে উপরে উঠছে অর্থাৎ দুইটাই কিন্তু একই ভাবে প্রপাগেট হচ্ছে কিন্তু দুইটা ভিন্ন তলে প্রপাগেট হচ্ছে 
তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একই জিনিস যে হলো বি নটটা হচ্ছে যে কোনো একটা পয়েন্টের ম্যাক্সিমাম আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত সেটা বোঝাচ্ছি সিটা হচ্ছে আমাদের যেই আলোর বেগটা বা যে ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ওয়েভ যেটা সে ওয়েভের ভ্যালোসিটিটা এক্স বলতে বোঝাচ্ছি কি যে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব ধরলাম এইরকম একটা দূরত্বে আমাদের যে কোনো একটা সময় যদি নেই ধরো তিন সেকেন্ডে আমাদের এই যে ফিল্ডটা প্রোপাকেট করছে এই ফিল্ডটা যে উপরে নিচে ওঠানামা করছে তাহলে যে কোনো একটা সার্টেন টাইমে ওই ফিল্ডের মানটা কত ওই পজিশনে সেটা দিয়ে আমরা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বি এর ভ্যালু বের করতে পারছি এবং বি নটটা হলো আমাদের একটা পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হতে পারে সেইটা আচ্ছা তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো বুঝলাম এখন দেখো আমাদের আলোর বেগের একটা সমীকরণ ম্যাক্সওয়েল দিয়ে গেছে আলোর বেগের সমীকরণটা কি আলোর বেগের সমীকরণটা হচ্ছে এই রকম যে আলোর বেগটা সি সমান সমান এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ই ডিভাইডেড বাই বি এটা হচ্ছে ই ডিভাইডেড বাই বি এটারও কোনো প্রমাণ আমাদের লাগবে না জাস্ট এই ফর্মুলাটা মনে রাখো এটা থেকে কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় আজকে প্রশ্ন করব যে সি সি সমান সমান ই ডিভাইডেড বাই বি ঠিক আছে অর্থাৎ যে কোনো একটা যে কোনো একটা মুহূর্তের তুমি যদি ই এর মান জানো আর যদি সি এর মান জানো তাহলে ওই মুহূর্তের বি কত সেটা বের করতে পারবা বা উল্টা তুমি যদি যে কোনো একটা মুহূর্তের বি কত জানো অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মান কত জানো সি কত জানো তাহলে কিন্তু ই এর মান কত সেটা বের করে ফেলতে পারবা এবং যেটা বলছিলাম সি এর মান কিন্তু ডিপেন্ড করে কিসের উপরে সি এর যে মানটা সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে আমাদের ওই মাধ্যমের উপরে যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ এপসাইলন নট আর হচ্ছে মিউ নট ঠিক আছে এটার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করছে আচ্ছা এখন দেখো ই এর যে ভ্যালুটা সে ই এর ভ্যালুটা কত হতে পারে ই এর ভ্যালু আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে আছে ই নট সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু সিটি মাইনাস এক্স এবং বি এর যে ভ্যালুটা সেটা কত বি নট সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু সিটি মাইনাস এক্স তো খেয়াল করে দেখো এখান থেকে এগুলো সব কাটাকাটি হয়ে যাবে এইগুলো সবই সেম এগুলো সবই সেম তার মানে সি এর যে ভ্যালুটা সেটা ই বাই বি হতে পারে অথবা ই নট বাই বি নটও হতে পারে ঠিক আছে তাহলে সি এর ফর্মুলা আমরা কি কি শিখলাম চলো এগুলো একটু সামারি করে ফেলি আমাদের আমাদের বোর্ডে আমরা একটা সূত্র শিখলাম সি ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ মিউ নট এপসাইলন নট এটা একটা ফর্মুলা আমরা শিখছি তারপরে আমরা আরেকটা ফর্মুলা শিখলাম সেইটা হচ্ছে সি ইজ ইকুয়ালস টু ই ডিভাইডেড বাই বি আবার আরেকটা ফর্মুলা শিখলাম সেটা হচ্ছে ই নট ডিভাইডেড বাই বি নট ঠিক আছে এই ফর্মুলাগুলো আমরা কিন্তু শিখছি এবং এগুলো থেকে আমাদের মাঝে মাঝে বিভিন্ন অবজেক্টিভের প্রশ্ন আসে ম্যাথ টাইপের বিভিন্ন প্রশ্ন টশ্ন দেয় আর কি আচ্ছা আমরা কয়েকটা ম্যাথ করলে আসলে এটা আরো ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে চলো দেখি কিছু ম্যাথে আমরা চলে যাই আচ্ছা আমরা আরেকটা জিনিস আছে ছোট্ট সেটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্টিং ভেক্টর সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে চলো একটা ম্যাথ করে আসি দেখো ম্যাথটা হচ্ছে বলছে এইরকম যে শূন্যে চৌম্বক প্রবেশতা অর্থাৎ আমাদের মিউ এর একটা ভ্যালু দেওয়া আছে মিউ নট এর একটা ভ্যালু দেওয়া আছে সেই মিউ নট এর ভ্যালু বলছে এরকম যে ফোর পাই ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন स्कोर हम আমাদের বলছে সি এর ভ্যালু কত নির্ণয় করো তো সিম্পল অঙ্ক সি এর ভ্যালু আমরা এখান থেকে বের করতেই পারবো কারণ আমরা এই ফর্মুলা শিখে আসছি এটা অসুবিধা নাই কিন্তু কিন্তু এখানে আরেকটা কিন্তু আছে আমি এটা বলছি যে এটা হচ্ছে মিউ নট এটা হচ্ছে এপসাইলন নট তাহলে এইভাবে করে সি এর ভ্যালুটা আমরা বের করতে পারবো অসুবিধা নাই কিন্তু আমি এইখানে আরেকটা ছোট্ট জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছি সেটা হলো যদি আমাদের চৌম্বক প্রবেশতার কথা বলে দিত বা হচ্ছে যদি আমাদেরকে ওই যে কি বলে পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক যেটা কে অর্থাৎ আমাদের শূন্য মাধ্যম যদি না থেকে অন্য কোনো মাধ্যম থাকতো তখন আমাদের সি এর ভ্যালুটা কি হইতো দেখো তখন আমাদের যে সি এর ভ্যালুটা হতো সি সমান সমান তখন আমাদের লেখা লাগতো এইরকম যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ মিউ ইন্টু ইপসাইলন খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু এখানে নট ছিল আমাদের প্রথমে নট ছিল শূন্য মাধ্যমের আলোর বেগ বের করার জন্য আমরা এটা করছিলাম বা শূন্য মাধ্যমে যে কোনো তারি চম্বকীয় তরঙ্গ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এর ভ্যালু বের করার জন্য আমরা এই ফর্মুলা ইউজ করছিলাম কিন্তু যখন আমরা যে কোনো মাধ্যমের জন্য বের করতে চাই তখন আমাদের ওয়ান ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ মিউ ইন্টু এপসাইলন এটা এভাবে করে থাকলো এখন দেখো যে আমরা একটা জিনিস যেটা আমাদের স্থির তৈরিতে পড়ে আসছিলাম সেটা এরকম একটা জিনিস ছিল দেখো এপসাইলন সমান সমান লেখা যায় 
epsilon not into k mone ache amra erokom ekta formula je likhte partam ebong eta o jene rakho eta o jene rakho je kono ekta madhyomer chombok probeshota sheita soman soman ekta apekkhik probeshotar sathe amader oi mu not ke jodi gun dei tahole kora jay je mu not into apekkhik probeshota eta ke amra bolchi relative permeability ba apekkhik probeshota apekkhik probeshota এটা পুরাটাই চম্বকের চ্যাপ্টারের জিনিসপত্র জাস্ট একটু মাথায় রাখো যে এটা হলো যেমনটা কে ছিল যে বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য কে আসতো এখানেও শূন্য মাধ্যম ছাড়া বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য আমি যদি চম্বক বল বের করতে চাই তখন আমাদের ওই মাধ্যমের মিউ আর দিয়ে গুণ দিতে হয় আর কি ঠিক আছে আর এটা তো পরা বৈদ্যুতিক ধুবক এটা জানোই তো এই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের ফর্মুলা গুলা কি হচ্ছে যে যদি আমি এটাকে রিপ্লেস করি সি ইজ ইকলস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই এখানে আসছে হলো আমাদের মিউ এর জায়গায় আসবে কত মিউ নট ইন্টু মিউ আর এবং আমাদের যে ইয়া আসছে এফসেল আছে সেটার জায়গায় কি আসবে এফসেল নট ইন কে তো এখান থেকে দেখো একটা চমৎকার জিনিস বের করি ওয়ান ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ এখানে লেখা যায় মিউ নট এখানে লেখা যায় এফসেল নট এটাকে একসাথে রাখলাম ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই এখানে আবার বাকিগুলাকে একসাথে যদি রাখি মিউ আর ইন্টু কে তো খেয়াল করে দেখো এইটুকুর যে ভ্যালু সেটা কিন্তু শূন্য মাধ্যমে যে আলোর বেগ সেটাকে নির্দেশ করছে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হলো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট এটা লিখলাম ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ মিউ আর ইন্টু কে তো বিভিন্ন প্রশ্নে তোমাকে দেয়া থাকতে পারে যে একটা মাধ্যম আছে যেই মাধ্যমের পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবকের মান ধরো দুই এবং আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশতা হচ্ছে তিন তাহলে সেই মাধ্যমের আমাদের আলোর বেগ কত নির্ণয় করো তখন আমরা কিন্তু ডিরেক্ট এই ফর্মুলাও খাটাই দিতে পারি যে শূন্য মাধ্যমের যে বেগ এটা তো আমরা জানি এর সাথে আমাদের ওয়ান ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ মিউ আর ইন্টু কে এটা কিন্তু কোনো বইতে নাই জাস্ট জেনে রাখো যদি কখনো এরকম অবজেক্টিভে আসে তখন কিন্তু অ্যাপ্লাই করা লাগতে পারে অ্যাডমিশনেও লাগতে পারে ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা যেটা দেখলাম সেটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো মাধ্যমের জন্য আমাদের আলোর বেগ কত তো খেয়াল করে দেখো এটার ভ্যালু যেহেতু অবশ্যই একের থেকে বড় হবে তাহলে এই পুরা জিনিসটা কিন্তু একের থেকে ছোট হবে আলটিমেটলি একের থেকে ছোট কোনো কিছুর সাথে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট গুন দেওয়ার পরে কিন্তু ওইটার ভ্যালু অবশ্যই থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইটের থেকে কমে যাবে যা তার মানে শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট অন্যান্য মাধ্যম গেলে কিন্তু তারই চম্বকীয় তরঙ্গ বলো বা আলোর বেগ বলো সেটা কিন্তু কমে যাবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এই জিনিসটা বুঝলাম এইবার আসো আমরা একটা নতুন কনসেপ্টের সাথে পরিচিত হব যেটা আসলে একটা তীব্রতা পরিমাপক একটা প্যারামিটার যেটাকে আমরা বলছি পয়েন্টিং ভেক্টর যেটাকে আমরা বলছি হলো গিয়ে পয়েন্টিং ভেক্টর আচ্ছা একটা মিনিট একটু দাঁড়াও যে পয়েন্টিং ভেক্টর এটা কি জিনিস বলছি এখনই পয়েন্টিং ভেক্টর পয়েন্টিং ভেক্টর এই জিনিসটা এই জিনিসটা আসলে কি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের এমন একটা প্যারামিটার এটার ভেক্টর একটা ভেক্টর দেখা যাচ্ছে ভেক্টর একটা তাহলে এটা ভেক্টরটা কোন দিক নির্দেশ করবে এই ভেক্টরটা হচ্ছে ভেক্টরের দিক কোনটা হবে এই দিকটা হবে হলো দিক হবে দিক হবে দিক হবে ইএম ওয়েভ যেটা অর্থাৎ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যেটা ইএম ওয়েভ এর প্রোপাগেশনের দিক এটা অবজেক্টিভে থাকবে প্রোপাগেশনের দিক আচ্ছা এখন দেখো এটার যে প্রোপাগেশনের দিকের কথা বলছি এইখানে আমাদের এস এই পয়েন্টিং ভেক্টর কে আমরা এস দিয়ে প্রকাশ করি এস দিয়ে প্রকাশ করি এটা সিগনিফিকেন্স আমি বলছি জাস্ট ফর্মুলাটাকে একটু দেখো যে এস যেই ভেক্টরটা আছে সেই এস ভেক্টরটা সমান সমান এই রকম লেখা হয় যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই মিউ নট মিউ নট মানে কি এতক্ষণে বুঝে গেছো যে চৌম্বকের যেই কনস্ট্যান্টটা ছিল আর কি বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য যে কনস্ট্যান্ট সেটা এইটা ইন্টু ই ক্রস বি এবং ই ক্রস বি হওয়ারই কিন্তু কথা কারণ আমরা বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে হচ্ছে যে ওয়েভ যেদিকে প্রোপাকেট করছে সেই প্রোপাকেশনের ডিরেকশনটা আসলে কোন দিকে ওই ই থেকে বিয়ের দিকে হাত ঘুরালে বুড়াঙ্গুলটা যেদিকে নির্দেশ করছে সেটাই কিন্তু আমাদের ওই ওয়েভ প্রোপাকেশনের দিকটা তাহলে এই জন্য ই ক্রস বি আসলো ডিভাইডেড বাই মিউ ফর্মুলা এটা জাস্ট ফর্মুলা এভাবে করে আসছে পয়েন্টিং ভেক্টরকে এভাবে করে প্রকাশ করা হয় কিন্তু আমরা আসলে যেটা আসলে জানতে চাই যে আসলে পয়েন্টিং ভেক্টরটা এটা আসলে কি নির্দেশ করে একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু এনার্জি আসলে পাস হচ্ছে সেইটা কি সেইটা দিয়ে আসলে আমরা এসটা বুঝে থাকি 
হ্যাঁ এটা এটা কি আমি একটু ডিটেইলসে কয়েকটা কথা লিখে যাই দাঁড়াও যেটা বলছিলাম এস এর দিক হবে যেদিকে শক্তি স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং যেই দিক বরাবর ইএমএফ যাচ্ছে সেই দিকে একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ শক্তি একক সময়ে একক সময়ে একক সময় অতিক্রম করে তাকে পয়েন্টিং ভেক্টর বলে অর্থাৎ এটা জাস্ট আমাদের একটা তীব্রতা মতন যেমন ধরো আমি যদি আমাদের আবারো সেই আগের ছবিটাতে চলে যাই এইখানে মনে করো আমি একটা একটা তল আঁকছি দাঁড়াও একটা তলকে কিভাবে ড্র করা যায় যে আমি হচ্ছে একটা তল আঁকছি যে এই তলটা হচ্ছে এই রকম একটা তল ঠিক আছে আমাদের ওয়েভটা প্রোপাকেট করছে কোন দিক বরাবর ওয়েভটা প্রোপাকেট করছে এই যে বাম দিক থেকে আসছে এবং এটা এইভাবে করে কিন্তু প্রোপাকেট করছে একটা কাজ করি আমি হচ্ছে এইখান থেকে এইটাকে একটু মুছে দিই দাঁড়াও এই প্লেন গুলাকে সরাই দিই এই প্লেন গুলাকে সরাই দিই হ্যাঁ দেখো আমাদের ওয়েভটা প্রোপাকেট করছিল কোন দিক বরাবর আমাদের ওয়েভটা প্রোপাকেট করছে সুন্দর এই বাম দিক থেকে ডান দিক বরাবর ওয়েভটা প্রোপাকেট করছে কোনো অসুবিধা নাই এখন দেখো এইখানে মনে করো এইটা হচ্ছে আমাদের একটা ক্ষেত্রফল এটা হলো মনে করো আমাদের ওয়ান মিটার স্কোয়ার ওয়ান মিটার স্কোয়ার একটা এরিয়া তো এই ওয়ান মিটার স্কোয়ার এরিয়ার মধ্যে দিয়ে এক সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে যতটুকু এনার্জি আসলে অতিক্রম করছে সেইটার একটা পরিমাপই হচ্ছে ওই এস ওই এস ভেক্টরটা ঠিক আছে কি বললাম এক সেকেন্ডে এরকম একক মিটার স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে কতটুকু এনার্জি পাস হচ্ছে কারণ ওয়েভ যেহেতু তার মানে তো এটা একটা এনার্জি কন্টেন করে তাহলে একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে একক ক্ষেত্রফল দশ মিটার স্কোয়ার না একশো মিটার স্কোয়ার না এক মিটার স্কোয়ার এক মিটার স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে এক সেকেন্ডে কতটুকু এনার্জি পাস করলো সেটাই হচ্ছে আমাদের ওই এসটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি ঠিক আছে তাহলে এস এর ইউনিট কি হতে পারে জুল পার সেকেন্ড পার মিটার স্কোয়ার জুল পার সেকেন্ডকে আমরা কি বলি ওয়াট বলি তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে এগুলা কিন্তু অবজেক্টিভে থাকবে ঠিক আছে তাহলে এস যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের একটা পয়েন্টিং ভেক্টর এটা দিক কোন দিকে এটার দিক হচ্ছে ওয়েভ যেদিকে প্রোপাগেট করছে ইএমওয়েভ সেদিকে এবং এটা কি নির্দেশ করে এটা নির্দেশ করে যে এই যে আমাদের তারিখ চুম্বকীয় তরঙ্গ এটা তো একটা এনার্জি ট্রান্সফার করছে তাহলে একক সেকেন্ডে একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে কতটুকু এনার্জি সে ওই ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করালো সেইটাকে আমরা বলছি কিন্তু এই তোমার পয়েন্টিং ভেক্টর এর মানটা দিয়ে আমরা ওইটাই বুঝবো এখন বলতো এটার মান যদি বেশি হয় তাহলে কি বুঝবা এস এর মান বেশি মানে কি বুঝবা মানে হচ্ছে ওই এক সেকেন্ডে এক মিটার স্কোয়ারের মধ্যে অনেক বেশি এনার্জি পাস করছে ঠিক আছে আর যদি কম হয় তার মানে এক সেকেন্ডে এক মিটার স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে অনেক কম এনার্জি পাস করছে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে দেখো এই যে ফর্মুলাটা দেখলাম এখান থেকে আমরা একটা ম্যাথ করে ফেলবো এবং ম্যাথটা করার আগে আরেকটা জিনিস একটু জানাই রাখি এই যে আবারও বলছি চম্বক চ্যাপ্টারটা পড়ে আসলে অবশ্য একটু সহজত জিনিসগুলা কিন্তু না হলে অসুবিধা নেই কারণ আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে আসলে আজকের যে লেকচারটা সেখান থেকে পরীক্ষায় কোনো কিছু লাগবে যেগুলো লাগবে সেগুলো দেখাই দিচ্ছি অবজেক্টিভ আকার এগুলো আসতে পারে প্লাস আমাদের হচ্ছে কিন্তু কখনোই সামনের জিনিসগুলো ভালোভাবে ফিল করার জন্য আজকের লেকচারটা গুরুত্বপূর্ণ না এটা আগের আগের দুই দিনে যে দুইটা লেকচার ছিল ওগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকের লেকচারটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যেহেতু বইতে আছে প্লাস পরীক্ষায় মাঝে মাঝে এক দুইটা এমসিকিউ দিয়ে দেয় সেগুলোর জন্য আসলে আজকের লেকচারটা ওকে এবং দেখো আমাদের এখানে এস এর যে ভ্যালুটা পেলাম এখানে একটা জিনিস একটু আমাদেরকে দেখতে হবে সেটা হলো এইচ নামে একটা কম্পোনেন্ট তোমরা পাবা যখন তোমরা ইয়াতে যাবা যখন তোমরা হচ্ছে চুম্বক চ্যাপ্টার চার নম্বর চ্যাপ্টার এটা পাবা এইচ সমান সমান আমরা লিখতে পারি আচ্ছা মিউ নট ইন টু এইচ এটা সমান আমরা লিখতে পারি হচ্ছে বি এইটাকে আমরা বলি চৌম্বক ক্ষেত্র আর এটাকে আমরা বলি চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য দুইটার মধ্যে ছোট্ট একটু পার্থক্য আছে এগুলা হচ্ছে এইচ যেটা প্রাবল্য তৈরি করে এটা হচ্ছে সোর্স কতটুকু প্রাবল্য তৈরি করছে আর বিটা হচ্ছে আমাদের ওই মাধ্যমে কতটুকু এফেক্টেড হচ্ছে যেমন জিনিসটা এইরকম ভাবে চিন্তা করতে পারো যে মনে করো তুমি হচ্ছে আহ ধরো হ্যাঁ আমি এভাবে বলি যে মনে করো তুমি হলো লাউ খাবা লাউ লাউ স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো একটা খাবার এখন যার মনে করো যে হচ্ছে শরীরে অ্যাবজরভেন্স পাওয়ার যেটা সেটা অনেক কম তার উপকার কিন্তু হবে কম আর যার অ্যাবজরভেন্স পাওয়ার অনেক বেশি যে অনেক ভালোভাবে ওই পুষ্টিগুলো অ্যাবজর্ভ করে নিতে পারে তার জন্য কিন্তু ইফেক্টটা আরেক রকম হবে যেমন একই লাউ বা একই সবজি লাউ না বলে সবজি বলি একই সবজি যখন আমি খাচ্ছি তখন দেখা গেল আমার ওই পুষ্টিটা খুব 
ভাবে ভালোভাবে কাজে লেগে গেল কিন্তু আরেকজন যে খাচ্ছে তার জন্য হয়তো ওই একই জিনিস খাচ্ছে কিন্তু তার জন্য হয়তো পুষ্টিটা সেভাবে কাজে লাগলো না তো জিনিসটা এখানে এরকম অনেকটা এইচ যে জিনিসটা আছে এইচ যেটা আছে সেই এইচটা হচ্ছে আমাদের ওই লাউয়ের মতন হ্যাঁ যে ও একই রকম পুষ্টি কন্টেন করে কিন্তু মাধ্যমের ওপরে বেস করে সেটা এক এক রকম চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে যেমন সেটা যদি হয় যে আমাদের চারপাশে অনেক চুম্বকীয় একটা মাধ্যম আছে সেখানে বিটা অনেক বেশি হবে কিন্তু যদি এরকম হয় যে অচুম্বকীয় একটা মাধ্যম সেখানে তুমি একটা চুম্বককে রেখে দিস তখন দেখা যাবে যে মাধক্ষেত্রটা অত বেশি হয়তো চুম্বকীয় এক চুম্বকায়িত হবে না ঠিক আছে অর্থাৎ এই যেটা সেটা মনে করো আমি একটা দণ্ড চুম্বক নিলাম এটা নর্থ পোল এটা হচ্ছে সাউথ পোল এর যে পাওয়ারটা সেই পাওয়ারটা হচ্ছে এইচ দিয়ে আমি প্রকাশ করছি কিন্তু এটা যেই মাধ্যমের মধ্যে থাকবে সেই মাধ্যমের উপরে তো এখানকার ক্ষেত্রটা কত বেশি হবে বা কত কম হবে ওইটার উপরে নির্ভর করবে তাই না যে এই এখানে মাধ্যমটা আসলে কেমন এখানকার মাধ্যমটা আসলে কেমন এই মাধ্যমটাকে অনেক বেশি চুম্বকায়িত হয় নাকি কম চুম্বকায়িত হয় এটার উপরে বেস করে কিন্তু দেখা যাবে যে আমাদের এই মাধ্যমের উপরে বেস করে এখানে চুম্বক ক্ষেত্রের মান কত সেইটা আসলে ভ্যারি করবে ঠিক যেমনটা বললাম যে একই রকম সবজি দুজন খাচ্ছে কিন্তু সবার হয়তো একই রকম রেজাল্ট আসছে না কারণ হচ্ছে একজনের হয়তো খুব তাড়াতাড়ি ওই খাবারটা ভালো কাজে লাগছে আর একজনের খুব তাড়াতাড়ি হয়তো কাজে লাগছে না এটা ডিপেন্ড করছে কার ভিতরকার অবস্থা কেমন তো এটা এরকমই যে এটা হলো সে মাধ্যমের প্রপার্টিটা যে মাধ্যমটা কেমন সেটার উপরে বেস করে আসলে ওইখানকার চুম্বক ক্ষেত্র কেমন হবে সেটা নির্ভর করছে কিন্তু এইচটা হচ্ছে ক্ষেত্র যেই যেইটুকু প্রভাব দিচ্ছে চারপাশ থেকে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এই ক্ষেত্রের বেলা সবকিছু কনস্ট্যান্ট থাকবে কিন্তু মিউ এর উপরে বেস করে আমাদের বিটা কিন্তু ভ্যারি করবে তো যেটা বলছিলাম যে এই এস এর যে ভ্যালুটা সেটা আমরা এভাবেও লিখতে পারি যে ই ক্রস এইচ ই ক্রস এইচ অনেক সময় সূত্রটাকে এভাবে করেও কিন্তু লেখা হয় যে এস পয়েন্টিং যে ভেক্টরটা সেটা সমান সমান ওয়ান ডিভাইডেড বাই মিউ নট ই ক্রস বি অথবা ই ক্রস এইচ তো এই ই ক্রস এইচ দেখলে ভরকায় যেও না সূত্র কিন্তু এরকমও আছে দুইটাই আসলে সেই পয়েন্টিং ভেক্টর একই জিনিসকে নির্দেশ করছে কোনো সমস্যা নাই এবার আসো জাস্ট একটা ম্যাথ করে আমাদের আজকের ক্লাস শেষ করব ম্যাথটা হচ্ছে এরকম যে আমাদেরকে বলছে একটি তরিত চম্বকীয় তরঙ্গের সাথে সম্পর্কিত তরিত ক্ষেত্র দিয়ে দিছে আমাদের একটা তরিত ক্ষেত্রে ভ্যালু বলে দিছে ই এর ভ্যালু বলে দিছে হচ্ছে এরকম যে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর সাইন এক্স মাইনাস সিটি আই এর ইউনিট কি ভোল্ট পার মিটার আমরা জানি নিউটন পার কুলম্ব হয় বা ভোল্ট পার মিটারও হয় এটা আমরা জানি এটা আমাদের ই এর ভ্যালু দিয়ে দিছে এবং আমাদের একটা চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে দিছে বি দিয়ে দিছে সেই বিটা বলে দিচ্ছে এরকম যে টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর সাইন এক্স মাইনাস সিটি ইন্টু জে এই বিয়ের ইউনিট হচ্ছে টেসলা ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে বলছে বের করো এস সমান সমান কত এস সমান সমান কত এটা বের করতে বলছে তাহলে দেখো এস এর ভ্যালু যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে এস এর ভ্যালু বের করার জন্য এস এর ভ্যালু বের করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই মিউ নট ইন্টু ই ক্রস বি ই ক্রস বি তাহলে ই ক্রস বি যদি আমি করতে চাই এখানে তো এটার ভ্যালু চলে আসলো যে ফোর পাই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন এটা কিন্তু মুখস্থ ভ্যালু এটা হয়তো দিয়ে নাও দিতে পারে প্রশ্নে যেটা মুখস্থ রেখো আর ই ক্রস বি এর জন্য আমরা কি করব ই ক্রস বি এর জন্য আমরা হচ্ছে ক্রস গুণ যেভাবে করি যে আই যে কে আচ্ছা এমনি দেখে বলো তো ভাই যে আমাদের এই এস ভেক্টরটা কোন দিকে হইতে পারে এস ভেক্টরটা কি আই এর দিকে হবে যে এর দিকে হবে না কে এর দিকে হবে কে এর দিকে হবে কেন কারণ দেখো ই যেই ভেক্টরটা সেটা এক্স এক্সিস বরাবর অসিলেক্ট করছে কেন কারণ বিভিন্ন এক্স এর বিভিন্ন টাইমে ই এর ভ্যালু বিভিন্ন রকম হবে তাই না এক্স এর ভ্যালু বিভিন্ন হবে টি এর ভ্যালু বিভিন্ন হবে যার কারণে ইটা কিন্তু ভ্যারিয়েবল ইটা ভ্যারি করছে এবং সেটা শুধুমাত্র এক্স এক্সিস বরাবরই কিন্তু সেটা মুভ করছে যে এক্স এক্সিস বরাবর এটার ভ্যালু কেমন কি আচ্ছা এবং আমাদের বি যেটা আছে সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ওয়াই এক্সিস বরাবর এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এস যেটা সেটার ইয়াটা কেমন হবে সেটা হবে হচ্ছে আমি যদি আই এর ভ্যালুটা এখানে লিখি যে জাস্ট আমাদের সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আছে এটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আমি যারাও একটু ফাঁকা ফাঁকা করে লিখি জিনিসটাকে এটাকে যদি আমি একটু এভাবে করে বড় করে লিখি দাঁড়াও যে জাস্ট সিম্পল আমাদের ক্রস গুণ করতে হবে আর কিছুই না যে এখানে থাকবে আই এখানে থাকবে ধরো যে এখানে থাকবে ধরো কে তাহলে এখানে কে এর যেহেতু কোনো কিছু নেই তাহলে এখানে জিরো জিরো হবে আর ই এর জন্য আমাদের আই কত সেটা হচ্ছে সেভেন
x minus ct j er kono value nai eta zero ar ei khetre b er jonne jeta asche seta holo 2.5 into 10 to the power minus 4 aya ha ha bolo ha 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 aya dekhte zero j ei je ei e er jonno ki kono j er upangsho ache nai to ei jonne zero holo bujhcho ji bhai bujhchi ओके गुड ताहूँ लेकिन थे के वन डिवाइडेड बाय फोर पाई इनटू टेन टू दी पावर माइनस सेवेन जो दी नहीं ताहूँ लेकिन थे के देखो क्या आज चे आई जो दी कॉमन नहीं ताहिले तो देख बाजे जीरो आर जीरो 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 काउंट हो जाते हैं जे नीले उस जीरो थक चे के नीले शुद्ध मात्र एक टेबल बाबा के नीले क इन्टू देखो साइन तक क्या मैं कॉमन माने एक साथे करे ये भावे स्क्वायर दे लेके फिल्टर पड़ी किन्तु जे के निलम ये टा साथे ये टा गुन हबे ये टा साथे ये टा गुन हबे ताई तो ताहोले आमदे जे वैल्यू टा थकलो शे वैल्यू टा होते ही रोकोम शे क्षेत्रे देखते ही पाचो जे आमदे किन्तु जे टा होते जे � into 10 to the power minus 7 into 7.5 into 2.5 कतो है 7.5 into 2.5 7.5 into 2.5 एटर वैलू आशे 18.75 आचा divided by 4 pi जोदी कोरी ताले कतो आशे 1.49 आचा ठीक आशे ताले एक्टा काच कोरी ताले एक्टा काच कोरी जे एटा होच्छे आमादेर 1.5 धुल्लाम 5 1.5 into 10 to the power 7 into 10 to the power 7 sin square x minus ct into k ठीक है सही तो होता है हमारे pointing vector शब्द है ये तो किंतु ये तो किन इंदेश करते हैं ये तो कि आलोर बेग इंदेश करते हैं ना ये तो किन इंदेश करते हैं जे x second day x meter square के मध्य दिए कतु टुकु energy pass करते हैं ठीक है सही तार माने आमी होते हैं जे मुहूर्त तेर जे पोजीशन एवं जे मुहूर्त तो एगुला के जो दे आमी स्पेसिफाई कर दे ताहुले ओए मोमेंटे एसर वैल्यू टा आमा के निर्देश कर दे जे ओए मोमेंटे एक सेकेंडे एक मीटर इसको रे मोंदे दे कतुटु को एनर्जी पास होते हैं ठीक है से ये टकिंतु देखो विभिन्न एक्सेस � है एवं विभिन्न एक्स ओ किंतु टा वैरी कर बे इक्वेशन थे क्या हमने जेटा पुस्ते पढ़ची शेटा ही बोल्लम ओके ताहोले ए टा होते से गलो अमादेर जे पॉइंटिंग विक्टोरेर बिषय आदि ठीक है सेम ये गुलाथे क्या हमने देखलाम ताहोले है आर आर जो दी अमादेर के बोलतो जे ई बेर करो सी बेर करो ताहले हमने की कोटतम बोलो तो सी बेर करो रखें तेरे हमने की कोटतम सी जो दी बेर कोटते बोलतो ई बाय बी है हमने जेटा कोटते पड़ता हम ई बाय बी कोटते पड़ता हम अथो बा देखो ये टाव कोटते पड़ता हम सेवेन पॉइंट फाइव इनटू टेन टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फाइव इनटू टेन टू दी पावर फ ताहले ये भावे कोड़े अमरा किंतु C एर वैल्यू टा कोतो शेटा वो बेर कोट्टे पाट्टा हम जस्ट अमरा फॉर्मूला मुद्दे फेले जे C शोमान शोमान E डिवाइडेड बाय B बाय E नॉट डिवाइडेड बाय B नॉट बुस्ते ही पाच्चो इटा माने होते E नॉट टके निदेश कोट्चे इटा होला आमदर E नॉट इटा होला आमदर E नॉट और इटा होते कि आमदर B नॉट आज के इटा भालो कोडे देखो जस्ट एक बार डिवाइस को ले हुए जाबे जे कॉन्सेप्ट गुला बोल लाम जे पार्ट गुला बोल लाम ए गुला एक तो भालो भाबे देख ले आश्चर्य हुए जाबे अमरा नेक्स्ट लेक्चरे आश्चर्य आस्तस्ते ये चैप्टर आरो भीतरे ढूँ ठीक है से थैंक यू शबाई के अल्लाह फिस